Kemudian uh, apa sih definisi bahasa dan bicara? Kalau bahasa itu suatu kode yang dipahami oleh masyarakat luas. Jadi misalnya itu bentuknya misalnya uh, tentang bagaimana kita memahami uh, bunyi gitu ya kayak mah pah itu fonologi. Kemudian morfologi itu bagaimana dengan kata. Nah kalau yang sintak itu juga ya konsep kata. Nah kalau isi itu bagaimana isi pembicaraan itu dipahami. Tujuan, uh, tujuan ini maksudnya adalah bagaimana bahasa itu digunakan. Jadi uh, kalau pada tujuan nanti akhirnya anak tahu bahwa bahasa itu bisa digunakan untuk uh, menyampaikan ide, bahwa bahasa itu untuk orang dewasa, untuk orang lebih tua atau dengan temannya itu harus berbeda. Oh ini ada satu lagi yang kurang itu adalah prosodi. Prosodi itu uh, lebih kepada uh, irama, intonasi, dialek gitu ya. Misalnya uh, saya ini berbahasa Indonesia tapi uh, dialeknya Minang gitu, Mas Boya berbahasa Indonesia tapi dialeknya Sunda. Nah itulah prosodi. Kalau bicara, bicara ini lebih pada kata-kata, pada kata-kata yang keluar dari mulut. Jadi bisa artikulasi, suara, atau pelancaran berbicara. Jadi bahasa dan bicara itu sendiri sebenarnya adalah suatu interaksi biologis ya dan kognitif. Dari bahasa dan bicara ini kita bisa menilai sebenarnya kemampuan anak tentang kognitifnya. Bahasa bicara dan bermain sebenarnya cara paling sederhana untuk kita menilai kemampuan kognitif anak. Dan begitu juga ketika orang dewasa kita akan menilai seseorang itu pintar atau tidaknya dari apa yang keluar dari mulutnya kan seperti itu ya. Kemudian psikososial dan sosiokultural bahwa bahasa itu akan berbeda-beda tergantung dari tempat masing-masing gitu. Mungkin bahasa yang untuk di tempat tertentu itu wajar digunakan, mungkin di tempat yang lain itu kasar dan tidak boleh digunakan. Mungkin hal seperti itu. Nah, jadi sekarang ini kita nanti akan lebih banyak ke masalah yang terlambat. Jadi bicara itu ada yang terlambat, ada yang disorder yang bermasalah. Kalau yang terlambat ini semua perkembangan anaknya normal, nggak ada, ter- ada masalah apapun, tapi ke- kemampuan anaknya berbicara itu terlambat dari milestone. Milestone itu kayak ada tahapan, ada tahapan perkembangan anak, dan pada anak-anak yang delay ini dia terlambat milestone-nya. Nah, kalau yang disorder, disorder ini memang dia kemampuannya itu berbeda secara kualitatif dari uh, milestone itu. Nah, biasanya ini kita temukan pada anak-anak, misalnya anak autis, anak ADHD, atau anak-anak yang gangguan auditorik, yang uh, apa namanya, sensory neural hearing loss, ya. jadi yang anak-anak yang menggunakan ABD, gitu, alat betul dengar. Nah, biasanya itu disorder. Jadi sekarang kita hanya membicarakan masalah yang delay. Pengalaman saya di klinik justru ini makin hari makin banyak gitu. Itulah kenapa uh, ingin bicarakan hal ini uh, dari penelitian bahwa dikatakan kalau di tahu uh, ada sekitar uh, 5 sampai persen ya usia prasekolah dan 2 sampai tiga sampai sembilan persen di usia sekolah gitu cukup banyak. Uh, pada tahun 2006 itu ada 10 persen. 2006 itu gadget tuh belum seperti sekarang loh. itu sudah 10%. Nah, apalagi sekarang di mana di area apa di uh, sekarang distraksi gadget itu sangat banyak ya kemungkinan tinggi ini cuman angka yang uh, terbaru itu belum ada. Nah, uh, faktor yang pengaruhinya dikatakan faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang ini saya pengen fokus ke sini aja nih tentang stimulasi yang tidak adekuat. Dikatakan yang menjadi stimulasi tidak adekuat itu uh, misalnya buruknya komunikasi. Buruknya komunikasi ini artinya uh, interaksi komunikasinya nggak terlalu baik antara uh, apa namanya antara anak dengan caregivernya baik dengan ibu atau caregiver yang pengganti ibunya. Uh, kemudian tidak adanya proses membaca oleh orang tua ke anak ya ini saya sama-sama tahu ya Indonesia kan tingkat literasi kita agak uh, rendah ya. Kemudian gangguan mental pada ibu rendahnya tingkat edukasi ibu uh, tingkat edukasi ini di penelitiannya dikatakan bahwa ibu yang tingkat pendidikannya lebih tinggi biasanya mempunyai uh, pembendaharaan kata yang lebih banyak dan uh, mampu menggunakan uh, kalimat-kalimat untuk problem solving yang lebih bagus gitu dibandingkan dengan ibu yang tingkat pendidikannya rendah. Kemudian uh, kesakitan pada anak uh, usia orang tua yang terlalu muda atau terlalu tua. Kemudian jumlah anak yang banyak ya balita biasanya lebih dari uh, empat orang. dan status sosial ekonomi yang rendah. Nah, ini mempengaruhi, sangat mengaruhi. Uh, termasuklah di antara di dalamnya itu nanti ada gawai ya, gadget. Uh, 